Đây là giao diện trang chủ mặc định của website bằng WordPress sau khi cài đặt thành công. Có thể sẽ khác tùy theo bộ cài đặt. Tuy nhiên, hầu như giao diện sẽ tương tự nhau, bao gồm phần đầu trang được gọi là header với tiêu đề trang site title và khẩu hiệu tagline. Bên dưới là phần nội dung chính của website với các bài viết sẽ được sắp xếp theo dạng dòng thời gian timeline. Bên phải là thanh sidebar, tạm hiểu là thanh bên, với các nội dung như khung tìm kiếm, bài viết gần đây, bình luận gần đây, vân vân. Cuối cùng là phần chân trang footer với dòng đánh dấu bản quyền của WordPress. Giao diện này gọi là giao diện front end, tạm hiểu là giao diện bên ngoài. Bây giờ ta sẽ tiến hành truy cập vào giao diện back end, tạm hiểu là giao diện quản trị các thành phần của một website WordPress. Phần này WordPress gọi là WordPress Admin Dashboard. Để truy cập ta tiến hành sửa địa chỉ hiện tại thành như thế này. Có một điểm rất hay ở đây là các bạn có thể gõ wp gạch nối admin hoặc chữ admin đều được. WordPress sẽ tự động hiểu và đưa ta đến giao diện đăng nhập như thế này. Chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập với username là tên đăng nhập và password mật khẩu đã tạo trong lúc cài đặt và thiết lập với phần mềm Bitnami WordPress Start. Và đây là giao diện chính của trang quản trị WordPress. WordPress Admin Dashboard Nó gồm có 4 thành phần chính Thứ nhất, khu vực trung tâm thông báo Notification Center Chứa các thông tin tổng quan hoặc các số liệu thống kê về website hiện tại Các hoạt động trên trang cũng như tin tức mới nhất về WordPress Được cập nhật từ trang chủ WordPress.org Thứ hai, khu vực điều hướng chính Main Menu Chứa các menu quản trị các thành phần chính của một website WordPress như Post, bài viết, Media, các tập tin đa phương tiện, Comment, bình luận trên trang, Appearance, giao diện của trang. Bên trong mỗi menu chính sẽ có các menu còn với các chức năng riêng biệt tùy thuộc vào menu chính. Thanh điều hướng nhanh, Toolbar, cho phép ta di chuyển nhanh đến một chức năng nào đó trong phần quản trị. Nó chỉ xuất hiện sau khi bạn đã đăng nhập thành công. Đương nhiên là nó cũng sẽ xuất hiện ở phía ngoài giao diện chính của trang. Tùy thuộc vào nơi mà bạn truy cập, nó sẽ có các menu ngữ cảnh khác nhau. Và có một điều là bạn hoàn toàn có thể ẩn thanh toolbar này bằng cách truy cập vào Edit My Profile, bỏ check ở tùy chọn này và click vào Update Profile để thay đổi có hiệu lực. Từ tùy chọn hiển thị Screen Options Phần này cho phép ta ẩn hoặc hiện các nội dung của một đối tượng cụ thể trong một khu vực quản trị tùy theo ngữ cảnh Ví dụ, tại phần Dashboard này ta có thể ẩn đi thành phần WordPress News bằng cách click vào Screen option và bỏ check ở đây Ngoài ra, còn một thành phần cũng không kém quan trọng đó là trang Updates Chứa các thông báo về các bản cập nhật mới nhất của WordPress. Ta sẽ tìm hiểu phần này kỹ hơn trong video tiếp theo bạn nhé.